అప్పుడు రామారావు గారు పాలిటిక్స్ కి వచ్చారండి టోటల్ గా నాగేశ్వర గారు కృష్ణ గారు కృష్ణంరాజు గారు సోహన్ బాబు గారు అండి వీళ్ళు ఉన్నారు రిటైరింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఆ టైమ్ లో నేను చిరంజీవి గారు ఇంకా ఒక ఐదారు మంది వీళ్ళు ఉన్నారు మేమంతా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ అనమాట యాక్షన్ హీరోగా అంటే యాక్షన్ దీనికి అంత వచ్చి నేను చిరంజీవి గారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కొంచెం రెబెల్ క్యారెక్టర్స్ అలాంటి వాటికి ఇది ఉండేది సో దాట్స్ హౌ మై తెలుగు బస్ ఎక్కాను అనమాట తెలుగు బస్ ఎప్పుడు కలిసి చేయలేదు కదా చిరంజీవి చేసాం వెరీ స్మాల్ స్టాలిన్ లో చిన్న రోల్ అండి డాక్టర్స్ రోల్ అండి డూ ఆపరేషన్ ఆన్ హిజ్ హార్ట్ అనమాట సో దానికి దే వాంటెడ్ సంబడి ఇమేజ్ ఓకే ఇమేజ్ ఉన్న మనిషి చేయాలండి ఎవరో సుబ్బారావు వచ్చి చేయడం కాదు అని చెప్పి అడిగారు బట్ అదే ప్లెజర్ విన్నా వర్కింగ్ విత్ చిరంజీవి మాట్లాడుకుంటారా ఓయా ఎప్పుడే మాట్లాడుతుంటాం ఈ మరి అంటే మీ మధ్య ఉన్న ఈ శత్రుత్వం అండి నథింగ్ ఈ రోజు కూడా డౌట్ ఉంటుంది అన్ని అంటారండి నథింగ్ ఈ ఇస్ గాట్ నథింగ్ టు డూ దీనికి ఏమి సంబంధం లేదండి బికాస్ ఐ నో చిరంజీవి గారు ఐ నో హిమ్ వెరీ వెల్ అండి ఇది వెరీ హార్డ్ వర్క్ సార్ మేమంతా వీస్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ సెవెన్ టిల్ నైట్ టూ అండి అవును ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు ఎవరు అలా వర్క్ చేయలేరు సెవెన్ టు వన్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ టూ టు సిక్స్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఇంకో సెవెన్ టు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ అండి ఇది ఒక రోజు కాదండి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వీ వర్క్ అందుకే ఒక సంవత్సరంలో మేము పది పదకొండు సినిమాలు చేయగలిగాం ఆ రోజులు అండ్ ఆ రోజుల్లో సినిమా అంటే నలభై రోజులే ఐదు పాటలు ఐదు ఫైట్లు నలభై రోజులు అయిపోవాలి దాటితే దానికి ఒక పెద్ద డిస్కషన్ కౌన్సిల్ లో ఎందుకు రెండు రోజులు పెరిగింది అని ఇలా ఉండేది సో వి ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండి సే మా రిలేషన్షిప్ దట్ అండ్ సీ చెన్నైలో విజయ్ గార్డెన్స్ ఉండేది సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎవరి ఆల్టర్నేటివ్ మేము విజయ గార్డెన్స్ లో మేము కలుస్తుంటాం ఆ ఒక ఫైట్ కు ఒక పాటలు కు ఏదో కలుస్తుంటాం ఇట్ ఈస్ వెరీ యునో వెరీ స్వీట్ అండ్ వెరీ హార్మోనియస్ అండ్ ఆల్ దట్ ఎక్కడో ఇప్పుడు పాలిటిక్స్ లో ఎట్లా ఒకరి మీద ఒకరు బ్లేమ్ చేయడం వాళ్ళ వాళ్ళ మళ్ళీ కాన్ఫ్లిక్ట్ రావాలని ఎవరో ఒకరు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం ఈవెన్ చేయడం ఒక్క రోజు రెండు రోజులు కాదు కదా ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అది నడుస్తూనే ఉంది అలాగే ఉంటుంది సార్ అది ఆల్వేస్ చాలా మంది ఏమంటారు నిప్పు లేకుంటే పవ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అంటారు సరే ఐ సెట్ సి నేను ఒకటే చెప్పాను యూ ప్రూవ్ ఇట్ ఓకే ఓకే యూ ప్రూవ్ దట్ సిఆర్ సమ్డి డన్ సమ్థింగ్ ప్రూఫ్ లేకుండా వై యూ వాంట్ అన్నెసరీ క్రియేట్ అండ్ డూ ఇట్ స్టార్ట్ కరెక్ట్ అండి గుడ్ అండి ఐ సెట్ నేను ఐఎమ్ నాట్ గోన్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ వీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ వీ మీట్ వీ టాక్ సి మే వాట్ వీ డిస్కస్ మా ఇద్దరు మధ్యలో ఏదో ఉన్నాయి ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అండి ఓకే ఓకే ఐ కెనాట్ టెల్ ఇట్ అవుట్ అండ్ కానీ మొన్న మా మొన్న ఆయన ఇండస్ట్రీకి ఆయన పెద్ద అన్నప్పుడు కూడా మీరు వ్యతిరేకించినట్టున్నారు నేను ఎక్కడ నేను ఐ నెవర్ సెట్ ఎనీథింగ్ అంటే మీరు ఏమన్నారంటే ఆయన ఒక్కడే ఇండస్ట్రీకి పెద్ద ఏంటి ఒకరికి ఇండస్ట్రీ పెద్దలకు వద్దు ఎక్కడ చెప్పలేదు సార్ ఎక్కడ చెప్పలేదు నువ్వే రాసాడు ఓకే మొన్న జగన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు కదా దీనికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎవరో ఒకటి అడిగితే నేను ఒకటి చెప్పిన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జగన్ గారికి థ్యాంక్స్ అండి ఈవెన్ ఇస్ బిజీ షెడ్యూల్ ఆయన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చోటిచ్చారు సో చిరంజీవి గారు రాజమౌళి గారు తర్వాత వీళ్ళందరూ వెళ్ళారు థ్యాంక్స్ అండి బట్ మాట్లాడారు ఈ సెట్ హీ విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్ ఐఎమ్ షూర్ హీ విల్ టేక్ ఎ డిసిషన్ ఆల్ దట్ బట్ నా ఒకటే బాధ ఏంటంటే బయ్యర్ గురించి ఎవరు ఆలోచించట్లేదండి ఓకే నాకు నిజంగా మై హార్ట్ పెయిన్స్ ఒక బయ్యర్ లేకపోతే మీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఏ సీఎం హెల్ప్ చేసి ఏం ప్రయోజనం అండి యు ఆర్ అ బయ్యర్ అండి యు ఆర్ బయింగ్ మై ఫిల్మ్ ఓకే హండ్రెడ్ క్రోర్స్కి మీరు కొంటున్నారండి నా సినిమా కొంటున్నారండి సినిమా ఇస్ అ సూపర్ డూపర్ ఇట్ యు ఆర్ హ్యాపీ సినిమా ఇస్ అ సూపర్ డూపర్ ఫ్లాప్ మీ పరిస్థితి ఏంటండి ఆత్మహత్య ఇప్పుడు ఇది ఈ వస్తువు ఏంటంటే మళ్ళీ డిస్కౌంట్ లో మళ్ళీ ఇచ్చే షాప్ లో కొట్టుల్లో ఫెస్టివల్ రేట్ అని చెప్పి అమ్మడానికి వీలు లేదు అంతే ఇట్స్ లైక్ ఎట్లా రియల్ ఎస్టేట్ లో మీరు ఫ్లాట్లు కడతారండి ఎవరు కొనకపోతే మీ పరిస్థితి ఏంటండి మీరు రిచ్ గా ఫ్లోరింగ్ అది ఇది అన్ని చేస్తారండి నో బడి బైజ్ యువర్ ఫ్లాట్స్ మీ పరిస్థితి ఏంటి ఓకే మీరు ఏం చేస్తారు వెంటనే వంద రూపాయలు వస్తుంది యాభై రూపాయలు అమ్ముతారు అప్పుడు వస్తారు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ అమ్ముతా ఉండి అయిపోయింది ఫ్లాప్ అంటే ఇట్స్ త్రోన్ అంతే బయ్యర్ సంగతి ఏంటి హూ ఈస్ గోయింగ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ బయ్యర్స్ రేపు ఎవరు లేరనుకోండి ప్రొడ్యూసర్ హ్యాస్ టు బికమ్ ది బయ్యర్ అంటే సొంతంగా ఆయన రిలీజ్ చేయాలి సినిమా ఫ్లాప్ అయితే ఒక
మనం బయర్ లేకపోతే దిస్ ఇండస్ట్రీ విల్ నాట్ ఫెరిష్ అండి ఎంత పర్సంటేజ్ మీరు ఇవ్వండి ఎంత షోస్ పెట్టండి ఏమైనా పెట్టండి సినిమా ఈరోజు ఆ రోజులు కనీసం వన్ వీక్ అండి ఈరోజు ఫస్ట్ డే ఫ్లాప్ అంటే ఫినిష్ డమాల్ అండి సాటర్డే సండే ఏం ఉండదు ఎత్తేస్తారు సినిమాని కాకపోతే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసిన టికెట్స్ ఉంటే ఆ డబ్బుతో ఏదో ఉంటుంది తప్ప ఉండదు సో దాని గురించి ఎవరు ఆలోచించట్లేదు వై బయర్ని ఆలోచించాలి కదా బయర్ని మన మనం కాపాడాలి కదా అసలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ పాలిటిక్స్ ఒకటే అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ అండి దట్ ఈస్ సమ్ ఇస్ సమ్ ఆర్ హిడెన్ సమ్ ఆర్ ఓపెన్ సమ్ యాటిట్యూడ్ సమ్ ఈగో ఇవన్నీ ఉంటాయి మీరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు మళ్ళ ఎవరండి అక్కడికి పిలిస్తే ఎందుకు వెళ్ళనండి పిలిస్తే ఎందుకు వెళ్ళనండి ఫార్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఐట్ ఐడియా దిస్ ఇస్ మై ఐడియా ఇస్ ఇట్ రాంగ్ ఆర్ రైట్ మీరు చెప్పండి మీరు ఒక వంద సినిమాలు చేశారు నాకు తెలిసి ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు వంద సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు వంద సినిమాలు తెలుగులో అదే అంట తెలుగు ఆరు వందల సినిమాలు నేను చేశానండి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ గాడ్ నేను కళ్ళారా చూశాను సార్ బయర్స్ అందరూ రోడ్డు మీద పాపం మంచి కాస్ట్లీ కారు బంగ్లో పెలేషల్ బంగ్లోలో ఉంటున్న బయర్ సినిమాలు కొని రెండు మూడు సినిమాలు కొనేసి రోడ్డు మీద ఒక చండాలమైన కాలనీలో ఒక రూమ్ లో ఉండి ఆఖరికి చచ్చిపోతే ఆ సెవెన్ తీయడానికి కూడా డబ్బు లేకుండా హెల్ప్ చేసిన మేము వెళ్ళి హెల్ప్ చేసామండి ఐదారు మంది నాకే తెలుసు అంత దారుణమైన పరిస్థితిలో వెళ్ళిపోయి చచ్చారండి వాళ్ళ పరిస్థితి మరి ఎవరు ఎవరండి ఆలోచించారు ఎందుకు ఆలోచించారండి వై డోంట్ బి ఆల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ మై ఆర్గ్యుమెంట్ అండి వాడు అదే అదే వచ్చి వాడు వచ్చి మీ బంధువు అయితే మీరు ఊరుకుంటారా ఇప్పుడు ఈ పెద్ద మనుషులుగా వాళ్ళు వెళ్తున్నారు కదా తీసుకోవాలి ఈ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే అండి ఒకరు ఒకరిని బాధ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఒకరిని సంతోష పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇట్స్ లైక్ గివింగ్ ఎ జడ్జ్మెంట్ అండి ఎస్ కోర్టు జడ్జ్మెంట్ లాగా జడ్జ్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఒకరు బా ఒకరు బాధ పెడతాడు ఒకరు సంతోషంగా ఉంటాడు సో నేను ఆ పైగా మై ఐడియా ఆఫ్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అంటే వీ హ్యావ్ టు బీ దేర్ అండి వీ హ్యావ్ టు వర్క్ లైక్ అన్ ఆఫీస్ ఎస్ సాయంత్రం షూటింగ్ అయిన తర్వాత వచ్చి కూర్చోవడం లేకపోతే ఫోన్లో మాట్లాడి అవతల టెన్షన్ మనకు అర్థం కావట్లేదు అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు డాక్టర్కి అది కామనే ఆ ప్రాబ్లం బట్ పేషెంట్ వాళ్ళ రిలేషన్కి అది టెన్షన్ చాలా పెద్ద ఏంటండి అసలు పట్టించుకోవట్లేదు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు డాక్టర్ రాలేదు అదే డాక్టర్ వచ్చి ఉదయం వచ్చేసి అలా చేయి పట్టుకొని ఏదో ఇట్లా నొక్కేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి వాళ్ళు హ్యాపీ డాక్టర్ గారు వచ్చారండి చూసారండి సాయంత్రం వచ్చేస్తారని చెప్పారండి అది See, the contact has to be always there. And there are many problems. If any problem and so, problems can be solved like that. Okay. Any problems, it may take time. So, I, this is my opinion. And okay. I'm not insulting anybody. <laughs> right, right. So, what I feel, I cannot do it. Any language is not there. You have a cell phone. You have a cell phone. You have a short phone. So, I thought, no, this is not my thing. And I said, anything, whatever rule, it suits me. You don't no, have to ask me. Uh, 